when I started doing my work in disability. Most people with dis, dis, you know, most disabled people in Russia were very isolated. They were excluded from the community. You didn't see people out, you know, anywhere. And we began to realize that people with disabilities needed, they needed to have more opportunities. I understood that when, if we wanted to change the community, people with disabilities had to be part of that. It was very important that we had people with disabilities on our team. They're managers in our organization. They coordinate all of our projects. They are present everywhere. They're out there speaking to the media. They're changing attitudes. Я один раз я полетела, то есть обычно командировка, и меня не пустили в самолет. То есть, причем я прошла уже все этапы контроля, обыска, и перед самым трапом мне сказали, что мы тебя не возьмем, потому что ты на коляс инвалид и летишь одна. То есть ты не имеешь права лететь одна. Я подала в суд на возмещение морального ущерба на, за то, что меня вот не пустили в самолет. Суд я выиграла. Очень тоже большой, очень журналисты большое внимание уделили этому. И где-то через, через два месяца после этого случая Россия подписала конвенцию о правах инвалидов, присоединилась вот к конвенции международной. Но я не знаю, это мой случай был или вот просто так совпало. With the passing of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, we've seen a lot more activity from the point of view of the government officials and also non-profits. Because the Convention speaks to very important issues. It speaks to rights. Right? It's not talking about charity, it's talking about people with disabilities must have the same rights and therefore then when they have the same rights they'll have the same opportunities as other people. То что это очень была такая громкая история впервые в истории России. Ну, мне было неприятно это всё, но я рада, что это помогло вот это всё изменить.